euh, entre effectivement euh, l'appartenance la, aux sciences médicales et, ou l'appartenance aux sciences humaines et sociales. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le, le fait qu'il y a une troisième voie, euh, qui est la voie des créations d'une discipline, d'une discipline en sciences infirmières, en sciences infirmières et paramédicales, ou d'une discipline en soins infirmiers. La terminologie est très importante. Euh, il y a, de mon point de vue, une difficulté, euh, enfin, je, je crains qu'il y ait aujourd'hui une difficulté pour qu'une discipline soit créée à court terme. Euh, par contre, euh, ne serait-ce que pour deux raisons, une raison politique et une raison... Euh, une raison politique. Une raison de, de politique, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il est qu y a une réelle volonté politique euh, de laisser un espace scientifique euh, propre à cette profession, ça, ça euh, j'en suis pas certaine. D'ailleurs, hein. euh, on sent bien euh, parfois euh, euh, dans, les, dans les orientations actuelles euh, une, euh, un retour ou un, un repositionnement médical euh, par rapport à la profession. Bon. Donc, premier point. Je pose la question de est-ce qu'il y a une réelle volonté politique euh, La deuxième, euh, bon, ceci étant, cette, cette volonté, elle peut, elle peut se faire par une harmonisation mondiale, mmh. par une pression au niveau mondial. La deuxième raison euh, pour laquelle ce serait difficile d'avoir euh, d'emblée euh, des, des discipli une discipline en sciences infirmières dans plusieurs universités, c'est qu'à l'heure actuelle, en France, nous sommes deux infirmières à avoir une habilitation à diriger les recherche. Pas plus À avoir une habilitation. Bien. Il y a euh, un peu plus de 29 infirmières qui ont des doctorats, mais à avoir une habilitation à diriger les recherche, il y a mon micro-tentendeur et moi-même. D'accord. Donc, euh, par, il y a une troisième infirmière à Toulouse qui est en train de, euh, de passer son habilitation à diriger les recherche. Je ne sais pas où elle en est. Donc, ce qui est faisable, de mon point de vue, à court terme, c'est de créer des laboratoires de recherche en sciences infirmières ou de recherche en sciences infirmières et paramédicales ou de recherche en euh, soins infirmiers et je pense qu'il serait tout à fait possible euh, qu'il y ait par exemple dans un premier temps quatre laboratoires euh, par exemple à Paris, à Marseille, je dis ça comme ça, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, enfin bon et de manière à ce que euh, la recherche en sciences infirmières puisse être euh, euh, fédérés euh, au sein de ces laboratoires. Parce que le problème de la recherche en sciences infirmières ou de la recherche infirmière euh, aujourd'hui en France, c'est que bien sûr il y a des infirmières qui en font, mais la recherche elle est éclatée. Elle est, elle est éclatée dans les disciplines. Elle est difficile à repérer, à identifier. À, à, et, euh, et même une infirmière qui veut faire euh, un, un travail de recherche, elle va pouvoir facilement avoir accès aux travaux, si c'est sans il qu'elle lit l'anglais, aux travaux nord-américains, parce que c'est organisé. Par contre, les travaux en France, les thèses en France, vous allez les trouver en psychologie, en sociologie, en sciences de l'éducation, etc. Donc c'est un problème d'éclatement. Donc, de mon point de vue, ce qui est faisable, vraiment, à court terme, s'il y a une réelle volonté euh, politique et, prof... enfin, et professionnelle, hein, politique aussi au sens des professionnels, du corps professionnel, c'est de créer des laboratoires euh, de recherche euh, en sciences infirmières, en sciences infirmières et paramédicales, de recherche en soins infirmiers. Euh, moi, je, peux je sais que j'aime bien la notion de recherche euh, en soins infirmiers, euh, et je veux bien parler de sciences infirmières dans la recherche en soins infirmiers. C'est une terminologie qui me, qui me plaît bien, mais ceci étant, je ne me dispute pas après sur les... Je trouve que le combat il est amené ailleurs plutôt que sur les mots, même si les mots sont importants.